సో ఏంటి ఇప్పుడు మొత్తానికి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏ నడుస్తుంది ఎలా జరుగుతుంది ప్రస్తుతానికి అయితే బాగానే ఉంటుందండి బాగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యారా షిఫ్ట్ అవ్వలేదు షిఫ్ట్ అవ్వలేదు ఏదైనా వర్క్ ఉన్నప్పుడు వచ్చి చేసి ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారండి రిలేటివ్స్ ఎవరైనా ఉందండి ఇక్కడ అమ్రపేట సన్నత నగర్లో హక్కు ఉంటుందండి సో అక్కడ ఉంటున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి మీకు ఇలా యాక్టింగ్ వైపు రావాలి లేకపోతే అప్పట్లో ఏమైనా సినిమాలు కానీ ఏమైనా చేయాలి అలా ఏమైనా ఉండేదా అదే ఉండేది కాదండి అంటే నాకు యాక్టింగ్ అంటే కొంచెం ఇష్టం అండి చిరంజీవి గారి సినిమాలు కృష్ణ గారు ఇవన్నీ చూసి నేను డ్యాన్స్ నేర్చుకునేవాడిని అండి అలాగా పనిలోకి వెళ్ళేటప్పుడు నేను అలా డ్యాన్స్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని అలా అమ్మాయికి అయితే అసలు ఏం రాదండి పాపం చదువు కానీ నిజంగా మెచ్చుకోవాలండి నిజంగా మెచ్చుకోవాల్సిన విషయం ఎందుకంటే ఊర్లలో ఎలా ఉంటుంది అంటే బేసిక్గా మగవాళ్ళు చేస్తుంటేనే ఎందుకు ఏమిటి అని పల రకాలుగా మాట్లాడుతుంటారు అలాంటిది ఇంకా ఆడవాళ్ళు ఏమైనా మొదలు పెట్టారు అంటే ఇక వంద రకాల ముందు మన గురించి కాదు పక్క వాళ్ళ గురించి ఏమంటారు ఏం చేస్తారు దానికి మాత్రం మిమ్మల్ని మెచ్చుకోవాలి మీరు చాలామందికి ఇన్స్పిరేషన్ ఇప్పుడు సో మరి మీరు ఎలా మొదలు పెట్టారు ఫస్ట్ మీరు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్గా వెళ్ళారా ఫస్ట్ ఆయన అడిగారండి చేద్దాం పాప అంటే సరే చేద్దామండి అన్నారండి అంతే సో అలా చేద్దాం అనుకుని అలా మొదలు పెట్టేశారు మరి మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఇంకా మరి నిజంగానే ఊళ్ళో వాళ్ళు వీళ్ళు ఎందుకు మీకు ఇలాగా ఇలా చేస్తున్నారు ఎందుకు అందరు చూసి నవ్వుతున్నారను కామెంట్లు పెడుతున్నారని ఏదో ఒక రకంగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు మరి వాళ్ళు అన్నప్పుడు మరి మీకేం అనిపించలేదు కొంచెం బాధ కలిగేదండి అంటే మేము పాటలు పెట్టి పెట్టుకోవడం కదండి అవి బయట చూసేవారండి జనం చూసి మాది పల్లెటూరు విలేజ్ కదండి కొని ఏదన్నా కొత్త జోడు కొనుక్కున్నాం అనుకోండి ఎక్కడ కొన్న మీ జోడని అడుగుతారని అందరూ వచ్చి అటువంటి ఊళ్ళో మేము చేస్తుంటే ప్రతి ఊళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళకే అది సిటీలో వాళ్ళకి కానీ పల్లెటూరులో వీళ్ళకి ఎందుకు ఆ పిచ్చి పనులు అలగలు కానివ్వరండి నేనేం పట్టించుకునేవాడిని కాదండి సరదాగా అదో సరదా చేసుకుంటున్నాం అని చేసుకుంటాం వాళ్ళు అలా అంటున్నప్పుడు కూడా మీరు ఎందుకు లేని ఇంకా ఆపేద్దాం అని అనలేదా ఇప్పుడు అంటే మనం ఇంట్లోనే కదండి చేసుకునేది బయట ఏం చేస్తలేదు కదా అనేసి అనేవాళ్ళం అండి ఎవరన్నా అన్నా కానీ అంటే మా దగ్గర అయితే అనేవారు కదండి ఆడాళ్ళ దగ్గర అంటే ఎవరన్నా చెప్పేవారు వాళ్ళ జోరు మనకి ఎందుకండి మనం సరదాగా ఇంట్లో చేసుకుంటున్నాం ఏదో టైం పాస్కే వాళ్ళు ఎవరు అంటున్నారు అని మనం ఎందుకు బానేద్దాం అని అంటే సరే అండి అనేది అండి అవునా మీ చుట్టాలు కూడా మీకు ఎవరు ఫోన్ చేసి ఎందుకు అంటే కొంచెం క్లోజ్గా ఉండే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతుంటారు కదా ఎవరు అంటే ఏం అనలేదు అండి అంత అంటే పెద్ద ఆవిడ ఉందండి ఆవిడ అనేది నన్ను అయ్యో నేను మిమ్మల్ని వేరే విధంగా అనట్లేదు నాది కూడా పల్లెటూరే నాకు తెలుసు ఆ కష్టాలన్నీ ఎలా ఉంటాయో నేను యాంకరింగ్ వద్దాం అనుకున్నప్పుడు కూడా సేమ్ ఇలానే జరుగుతూ ఉంటాయి అంటుంటారు ఎవరో ఏదో అనుకుంటున్నారని మనం చేసేది మానేస్తే అది ఎలా ఇప్పుడు దుర్గారం అంటే ఏదో తెలిసింది అలా నాలంటూ చాలామంది ఉన్నారు అంటే బయటకు వచ్చి ఏదో అంటారేమో మనకి ఎందుకు ఇలా అనుకుని వాళ్ళు కళాకారులు ఉన్నారండి కానీ పాపం బయటకు రాలేకపోతున్నారు బయటకు వచ్చి ఎలా ఆ మాటలన్నీ ఏమి వినపడతలేదండి ఎలా దుర్గారం గంగారత్న స్టార్స్ అవును మాట్లాడినపడతలేదు అసలు మీరు ఫస్ట్ ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు కూడా కింద చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ అంటే మంచి మనసు ఎటువంటి కల్మషం లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు కల్మషం లేకుండా చేస్తున్నారు అని అలా 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 ఇప్పుడు దుర్గారావు గారు అంటే మీ వల్ల నలుగురికి పేరు నలుగురికి మీరు పేరు అన్నట్టు సో మరి తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు అందరూ ఫోటోలు ఇవి అయ్యో అసలు ఖాళీ ఉండలేదండి ఇంటి దగ్గర ప్రతిరోజు చాలా ఎనభై కిలోమీటర్ల నుంచి కూడా వస్తున్నారండి చిన్నపిల్లలను తీసుకునండి చిన్నపిల్లని తీసుకుని దుర్గారావు గారు మా అమ్మాయితో ఫోటో దిగండి ఆ అబ్బాయితో ఫోటో దిగండి నిన్న నుంచి తీసుకెళ్ళమంటున్నా డ్యూటీ సెలవు పెట్టుకు వచ్చాను అనేసి పెద్ద పెద్ద ఊరు కార్లు వేసుకు వచ్చి ఫోటోలు తీసుకుని వెళ్తున్నారండి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది నాకు అంటే ఫస్ట్లో చాలా బాధలు పడ్డానండి ఆ బాధలు అన్నీ మర్చిపోతున్నానండి ఇలాగ వచ్చి ఫోటోలు అనేది అడిగి కొంతమంది ఫోన్లు చేసి దుర్గారావు గారు మా అమ్మగారికి ఎనభై ఏడు సంవత్సరాలు అండి కానీ మీ వీడియోస్ చూసిన కానీ చాలా హ్యాపీగా ఉంటున్నారండి ఆవిడకి మందులు వేసుకున్న అంత హ్యాపీనెస్ లేదండి మీ వీడియోస్ చూసిన వాళ్ళకి అంత ఆనందంగా ఉంటారండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీకు అని చెప్తున్నారండి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అంటే నా వల్ల ఒక పెద్ద ఆవిడ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అని చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు మీరు నలుగురికి తెలుసు ఇప్పుడు మీరు చేసే పర్ఫార్మెన్సెస్ తెలుసు మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మరి మీరేం అవ్వాలనుకుంటున్నారు మీరు ఏమైనా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారా లేకపోతే వచ్చిన ఆఫర్స్ వరకు చేస్తున్నారు అంతేనండి వచ్చిన ఆఫర్ వరకు తెస్తున్నానండి మీ అంతటి మీరు ఏమైనా ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టలేదా ఇంకా లేదండి ఇంతవరకు అసలు నేను ఏదైనా చేస్తానని ఎవరికే చెప్పలేదండి జబర్దస్త్ ఉందండి వాళ్ళే పిలిచారు వచ్చాను చేసి వెళ్ళానండి
అక్కడ చేసుకుంటానే ఏదైనా అవకాశం వచ్చి చేసుకుంటే మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి ఆ పని చేసుకుంటాను అలా ఎప్పుడు ఇబ్బంది ఏమి అవ్వట్లేదా ఇటు వచ్చి మళ్ళీ ఇటు చేసుకుని అటు వెళ్ళి అటు చేసుకోవడం ఇబ్బంది సరదాగా ఉంటుందండి సరదాగా ఉంటుందా ప్రయాణాలు గట్ట ఇదివరకు అంత చేయలేదండి నేను అంతే ఇంత లాంగ్ జర్నీ చేయలేదండి హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ఇప్పుడన్నా వచ్చి వెళ్ళిపోయి ఉంది తప్ప ఇప్పుడు వాళ్ళని ఒకసారి హైదరాబాద్ మొట్టే చాలా సరదాగా ఉంటుందండి ఇక్కడ కొత్త వీళ్ళతో ఫోటోలు తీద్దాం మనం ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తాం వాళ్ళతో ఫోటోలు తీద్దాం బాధ అన్న అదేం తెలుస్తులేదండి మరి మీ అబ్బాయి చూస్తుంటారా మీ వీడియోస్ ఏమైనా చెప్తూ ఉంటారా నాన్న ఇది బాగుంది అమ్మ ఇది బాగుంది అని ఇలా చేయాలా చేయాలి చెప్తారండి పెద్ద అబ్బాయి చెప్తారండి అందరూ కూడా చాలా రెస్పాండ్ చెప్తున్నారు అంటే మా అబ్బాయిలకి అంటే ఆ ఫస్ట్లోనే కూడా ఇచ్చేవారు ఇప్పుడైతే మీ అమ్మ నాన్న స్టార్స్ ఒకసారి మాట్లాడించవా అనేసి అంటున్నారు అంటండి అలా మాట్లాడుతున్నాను అండి చాలా బాగా చూసుకుంటారు పిల్లలు కూడా మరి జబర్దస్త్ జబర్దస్త్ నుంచి అసలు ఎవరు ఫోన్ చేశారు ఎలా జరిగింది జబర్దస్త్కి వెళ్ళడం ఇది జబర్దస్త్ అంటే డైరెక్ట్గా రవి గారు ఫోన్ చేశారు అండి మేనేజర్ గారు అండి ఆ సార్ ఫోన్ చేసి ఇలాగ రావాలండి అని కరెక్ట్గా మూడు నెలలు అవుతుంది అప్పుడు లాక్డౌన్ అండి అసలు బస్సులు లేవండి ఏమీ లేవు వస్తాక లేదు హైదరాబాద్ ఒక పర్మిషనే లేదండి ఇలాగని చెప్పానండి అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను దొరకరు మీరు వస్తారా అని వస్తాను సార్ అయ్యారు వెంటనే పర్మిషన్ లెటర్ చేసి కార్ పంపించారండి కార్ పంపితే వచ్చి నేను వచ్చేటప్పుడు నేను నిజంగా చెప్తున్నాను అసలు ఆ జబర్దస్త్ వాళ్ళు అందరితోటి ఫోటోలు దిగి వాళ్ళతోటి అది చిన్న పోకరం చేసుకుని వెళ్తే చాలు అనుకుంటే జడితే జడితే వచ్చానండి జబర్దస్త్ కలర్ తీసుకెళ్ళారండి కార్ ఆగింది దిగాం దిగేటప్పటికి చాలామంది ఉన్నారండి సుధీర్ గారు ఉన్నారండి గెటప్ సీన్ గారు ఆజీ గారు బుల్లెట్ భాస్కర్ అప్పర్ గారు అందరూ ఎవరు గ్రూప్ రాలే చూసి ప్రాక్టీసులు చేసుకున్నారు నేను దిగేలా చూసేటప్పటికి నేను ఇలా చూసాను అందరం అంటే ఎప్పుడో టీవీలో చూస్తుంది తప్ప రియల్గా ఎప్పుడు చూడలేదండి వాళ్ళని రియల్గా చూసి స్టన్ అయిపోయాడు అయ్యో ఓ ఇక్కడ కూర్చోను నేను ఏం అంటారంటావా అనుకుంటా జరుగుతుంది అందరూ లొసిన దగ్గరకు వచ్చింది దుర్గ దగ్గర బాగున్నారా దుర్గ నా పేరు ఎలా తెలుసు సార్కి ఎలా తెలుసు అనుకుని దొరకరావు నీ వీడియోస్ చూస్తున్నావు ఇక ఇప్పుడు కూడా నీయే చూస్తున్నావు నువ్వు నీ వీడియోస్ అంటే మాకు అంత ఇష్టం అయ్యా రండి రండి మా జబర్దస్త్ కొత్తం చాలా మాకు ఆనందంగా ఉంది రాయన అందరం చాలా పలకరి బాగా పలకరి ఇచ్చారండి నాకు స్టేజ్ చూసేటప్పుడు నేను జడిచిపోయానండి అటువంటి స్టేజ్ మీద ఒంటి గంట టైంలో భోజనానికి వెళ్తారు కదండి అప్పుడు దాని మీద నాకు రిహార్సల్ నేర్పి నాకు స్టేజ్ ఫీల్ లేకుండా చేశారండి సుధీర్ గారు అప్పర గారు ఆది గారు వీళ్ళు అందరూ దగ్గర ఉండి కొత్త అయినా అంటే ఇప్పుడు దాకా సెల్లలోనే తీసుకున్నాడు నాలుగు గోళ్ళ మయ్యాను ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద ఎప్పుడు చేయలేదు కదా అని చెప్పి వాళ్ళు అందరూ కూడా హెల్ప్ చేసి నాకు ఇలా చేయండి బాగుంటుంది అనేసి కొత్త లేకుండా చేసి చేయించారండి చాలా హ్యాపీ అనిపించింది మరి మీరు వచ్చినప్పుడు అడిగారా నాకు ఏం క్యారెక్టర్ ఇస్తారు అందులో నా చేత మీరు ఏం నేను ఏం అడగలేదండి జబర్దస్త్ అనేది అప్పటికి నేను చేసినా చేయకపోయినా జబర్దస్త్ మీద స్టేజ్ మీద కూర్చుంటే చాలు అనుకున్నానండి నేను ఆ ఆనందంలో వచ్చేసానండి అసలు ఏమి నాకు ఏ క్యారెక్టర్ ఇస్తారో నన్ను ఏం చేస్తారో నేను ఏం అడగలేదండి పోనీ నాకేమైనా డబ్బులు ఇస్తారని కూడా నేను అడగలేదు చేశానండి హ్యాపీగా చేశాను అందరూ చాలా హ్యాపీ బాగా పలకరించారండి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా నాకు ఏమి ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు అనుకున్నానండి కానీ ఇచ్చారండి చాలా ఆనందంగా వెళ్ళాను నేను ఎంత ఇచ్చారు చెప్పచ్చా లేదండి నాకు ఇచ్చా నేను అనుకున్న దానికన్నా నాకు ఎక్కువ ఇచ్చారండి నేను అయితే నేను డబ్బుల గురించి రాలేదండి అసలు ఆ స్టేజ్ మీద చాలామంది స్టేజ్ ఎక్కి ఏత్తే సాల్వ్ అనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారండి అలాగే నేను ఆ స్టేజ్ ఎక్కి ఏత్తే సాల్వ్ అనుకున్నానండి కానీ నేను అనుకోకుండానే నాకు ఇచ్చారండి హాయ్ దిస్ ఇస్ నవదీప్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర టీవీ థాంక్ యూ హాయ్ ఎవరీ వన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్స్ హాయ్ గాయస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిర టీవీ Hi this is Pradeep Mach Raju please subscribe to Mirror TV and uh, please do subscribe to Mirror TV Hi this is Nooran Sharif I wish you all Mirror TV we are subscribe to Mirror TV Hello everyone namaste I am Ankita Maharana please like share subscribe Mirror TV thank you Hello andarki namaste nen mi Savari Nandu for a lot of interesting updates please subscribe to Mirror TV Hi this is Nagashaurya and uh, please uh, subscribe to Mirror TV. Hi Ninmi Jabardast Ram Prasad please subscribe Mirror TV. Please subscribe Mirror TV. Hi guys I am Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Uh, you are watching this on Mirror TV please like share and subscribe. You are watching this on Mirror TV please like share and subscribe. Hi guys Nanumi Rukshad Hillen please subscribe to Mirror TV. Thank you. Please subscribe to Mirror TV. Thank you.